Carl Folke, du är forskningschef på Resiliencentret i Stockholm. Det stämmer. Ja, det stämmer. Ja. Vad innebär det? Det innebär att man lägger upp riktning för vad vi ska hålla på med och centret innehållsmässigt. Okay. Och vi ska försöka få reda på. Och vad är det ni håller på med? Till vad vi gör framförallt är att försöka ta reda på hur vi ska kunna förvalta vår framtid på ett bra sätt i samspel med planeten som vi lever på. Det låter ju både stort och viktigt. Ja. Hur länge har ni hållit på? Sen 2007. Mm. Nästan i tio år i år. Mm. Och i år så hjälper ni oss att ha gastronomiska samtal på vårt forum och det har varit fantastiskt kul att ha det här. Jättehärligt forum. Ja. Det är liksom så mycket blandningar av personer och kompetenser och mm. ja, det... engagemang. Det håller jag verkligen med om. Jag måste fråga dig, du introducerade ett skifte som är kulturskiftet. Ja, vad innebär det egentligen? Man kan ju tro att det handlar om själva kulturen. Ja. Men som vi pratar om det nu så är det egentligen en, ny, en slags ny renaissance. En slags ny upplysningstid. Där vi har börjat inse att, att frågan om planet och miljö och sånt handlar inte om planet och miljö utan det handlar om vår egen framtid. Hur pass bra vi kan göra för oss människor upp på den lilla runda båden inom den tunna biosfär som, som vi lever i, som inte är mycket mer än två mil. Där, där finns allt liv och det är en del av det. Och, eh, nu har vi blivit så många och gör så mycket över hela jorden så att vi formar hela planetens och biosfärens sätt att fungera. Och då måste vi försöka göra det med öppna ögon och på ett smart sätt så att vi kan få bra välfärd och äta god mat och producera mat på ett hållbart sätt för så många som möjligt, så länge som möjligt. Det låter som det finns ett slut på det här. Det är väl då vi ska ta till mars kanske, eller? Ja, men vi tar inte på mat direkt. Det är så god. Men det är väl inte vad vi hoppas på just nu. Utan du använder ordet samarbete. Att, och det är ju någonting som vi eftersträvar här också. Precis, så att hela den, det kulturskiftet är ju egentligen att börja inse att vi behöver olika kompetenser och, och, och kvalitetskunskap. Och inte bara producera mest massor av saker och ting som vi inte behöver veta så mycket om, utan istället bli insatta i, i, i frågor om mat och, och livskvalitet. Och i världen och etik runt det hela. Mm. Så att maten blir en viktig plattform för hela den transformeringen av, av vårt samhälle som pågår nu, som vi är mitt inne i faktiskt. Så det är därför vi kallar det för en slags ny renässans, en slags uppvaknande tror jag att det handlar om att säkerställa mänsklighetens framtid på jorden. För mig känns det oerhört skönt att ni är några som är kunniga och som jobbar dagligdags med det här. Så vi kan ju bara tacka för det. Jag önskar lycka till och att, att vi kan bli bra på vårt sätt. Ja, men det, gastronomiska samtal är fantastiska arena för det. Mm. Det är roligt att höra. Ja. Tack för att du är här. Tack så mycket.